rồi à, chào tất cả các bạn nha thì à, hôm nay cũng nhân dịp à, cụ có sủ có sức cái bè cá rồi à, nói chung là mình sức cái bè cá này là chuẩn bị ăn tết luôn <cười> à, rồi thì mình cũng quay clip à, sức bè cá của cô ba à, kế đó là sức bè cá của sư mẫu thì à, vừa rồi á à, sức bè cá của sư mẫu cũng có lời nhưng mà là cũng ít hình như là mình nhớ là mười mấy hai chục triệu gì đó nửa năm trời không <cười> Thì cái dẹo cá của sư mẫu rồi á thì cái bè nó hơi nhỏ còn bè của cũ có sủ thì bè lớn bè 62 còn bè của uh, sư mẫu thì sáu vuông nên nói chung là gặp hơn nữa bữa nay nhân dịp uh, cũ có sủ cái bè cá nên mình cũng uh, quay thêm clip nữa ha chuẩn bị ăn tết luôn bạn ơi cũng gần tới tết rồi còn đây là cô ba giang hồ đang lựa cá cá he cá đường hồng mình cũng có mua mấy con cái đường hồng nữa nè để dành về ăn lựa mấy con mà đen đen á con tao thấy không vừa nuôi cá vừa bán cá chả rồi nói chung làm đủ thứ nghệ bạn ơi làm đủ nghề làm nghề gì hả thì buôn bán cá đại khái vậy đó chứ ai nghĩ với bà kia bà cái vậy đâu nè bởi vậy đâu khi mấy bạn ở đây mình nói thật lòng nha thời buổi giờ bà phải mình nói khen cô ba nhiều lúc bạn kiếm được một người phụ nữ chịu khó làm ăn như bả cũng, cũng chua đó chứ không phải giỡn đâu chồng đi tàu biển nằm khi nửa năm mới về ở đây là thấy gì chứ người phụ nữ đảm đang đó do lừa do việc kinh doanh mà vừa do việc nhà luôn á không cái này không có sao nói vậy mà nghe nó bả giang hồ giang hồ chứ vui tính lắm <cười> bây giờ đây trong đây đang dở mấy cái miếng dán lên nè mình để mình phăng lưới mình gùng á thì mấy cái bè mình kiểu mình có nhà ở gì nè thì nó hơi khó khăn trong vấn đề mà buôn bán cá đây có tùng xuống nữa phụ <cười> còn như cái dèo phía bên cô ba anh trống này rất là dễ mình chỉ cần bắt miếng dán ngang mình gùng cá lên là mình bán thôi còn mấy cái bè mà dặn bè nhà vậy nè là mình phải dở dán lên mà không phải mình dở hết nha mình chỉ dở một đoạn từng đoạn từng đoạn vậy thôi để mình gùng lưới á dồn cá lại á đúng rồi mỗi lần mà xuất mấy cái bè cá trong nhà nó hơi hơi cực chút đây gì không chị đường thấy ghê gớm chưa mà kéo nguyên cái bao cát lên kìa hai bao không được nhưng mà má ơi <cười> có một bao mà cái này chịu khó sáng cầm bao này cho nên tập thể dục kêu ngủ sủ á kéo lên kéo xuống đâu khoảng nửa tiếng là lên cơ bắp liền sáu muối liền còn đây là tèo ba phát đang nhổ mấy cái vít ra để mình dở miếng dán lên mấy bạn coi còn hình dung nổi gọi là cái chỗ mà địa điểm mấy anh em mình gọi là chinh chiến gọi là <cười> bào đinh lăng không giờ nó gì lỗ 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 hò à chút cá là banh chân cái địa điểm quyền thoại của anh em <cười> nó chơi vô vậy chứ mình chút cá sao bắt đầu mình gáp dáng lại cũng mau tại mình dở không có rơm cũng không có bao nhiêu dáng À, bảy cốc cán đây là lọc đại ca cao <cười> nghe tiếng nói anh là cao chịu á <cười> còn đây là sư mẫu của miền tây cái này mình gùng lưới sẵn á rồi đợi ghe tới là đầu là mình bắt cá thôi thì cái mối mà thu mua cá lần này nè thì cũng là cái mối mà rồi bắt cá của sư mẫu á rồi nhân công mình cũng tự xử hết tại cái mối đó không có không có lính chỉ có một người lính duy nhất căn cá à với ông chủ à nên ở đây là mấy anh em tự phụ nhau vậy đó xích cá nó giờ ghe cá tái luôn nè bên kia là chú cầu tôm Ủa? này cũng có à, mấy chú ở trên lai dùng xuống á mà con với à, sư mẫu nè em có đại ca hồng rồi xuống phụ luôn là do mình không đủ nhân công á nên nhờ cho à, em đồ của đại ca hồng rồi xuống phụ như à, chú năm dây thun nè ông út à, em rể của đại ca hồng nè
gì à, chú nằm vậy thùng làm gì ở tay cái gì vậy cá hả hay là bị ngứa trời ơi chắc sợ mấy miếng dán cá cái mấy ngành cá đó mấy kỳ con cá đó là người phụ nữ quyền lực bữa nay ra bắt đầu điếm tiền ừ, bữa nay là điếm tiền cá thì vợ chồng cũng có sổ nuôi nhưng mà tiền bạc chi tiêu là người phụ nữ uh, quyền lực nắm chùm <cười> đó là cho ngủ đi ngoại ở tờ rồi đây rồi đâu ưng beo kìa đây mấy đại ca đang gùng lưới nè mình uh, lấy cái cái lưới dày nè mình lẹo vô để cho mình phân cho mình cá nó qua <cười> đó mình đang lấy cái lưới mình lẹo vô đó, bắt đầu mình lấy uh, lưới uh, thừa đó mình gùng cho nó qua phía bên cái lưới dậy này hết luôn chứ mình để uh, cái lưới thừa này mình gùng lại con cá dễ bị chóc dãy sằng sùi lắm rồi mình phân nó vô hết một lần vậy đó bắt đầu mình chia lón ra mỗi con lón đại khái khoảng uh, tấn cá vậy đó rồi mình xúc lên trên đó chứ mình không có dò một phát mà mình xúc một lần được con cá nó đự là do nhiều quá đó đó là chiến chú chiến bạn của cũ của sủ ở đây là bảy cốt kén nói chung là những gương mặt thân quen bên kia là tùng Nhìn nương nói chung là mấy gương mặt thân quen không bạn ơi cái nhà lá giường mà chỉ có có chú năm nè thì lúc trước cũng mấy bạn nào xem clip cũ mình chắc cũng có gặp vài lần còn chú bên kia là chú út là em rể của đại ca hồng với thêm một chú đó như mình cũng không gành không như cũng ở bạn bè của chú út á giờ đã bắt đầu gan trước nè bắt đầu mình gùng lưới ở ngoài nè cho cá nó dồn qua phía đây hết còn đây nè văn võ ba hoàng phụ nữ tập trung đây quá trời quá đất mình đang gùng lưới trời trời luôn quá mèo bạn thấy không nhưng đợi với mèo thì chứ các bạn thấy mà mèo mà nuôi cá mà mình ở thấy đó, mỗi lần một xíu cá nó có khăn ghê không lòn lưới nó hơi có do mấy mi muốn dán nè <cười> trời cá cũ xuống rồi bạn ơi nhìn thấy mê quá bạn ơi ba à, trời quá đất đó trời nó bay lên tới đây luôn <cười> đó giờ mình dọn kia ra được rồi nè đúng mình nhìn mấy cảnh mà dạng khi mà mình thu hoạch được cá gì đó thứ nhất là vừa mình nhìn thấy cái cảnh cá nó nhiều thấy ham thêm cái thành quả mà nửa năm trời mình nuôi á thì cuối cùng đã tới ngày sức á công nhận cái niềm vui cũng dân chào lắm bạn ơi nói chung có nhiều niềm vui để gom lại 
Nên năm nào mà có dạng như mình cá mình nuôi có thấy có, có, có hiệu quả đó bán được có giá nó càng mừng hơn cái nghề nuôi cá bè này đó theo mình nghe nói là khoảng năm năm sáu năm trở về trước nuôi lời dữ lắm lúc đó thức ăn nó rẻ không như là ít người nuôi cá nè cái cá có giá cao mà thức ăn lại rẻ bởi vì đâm ra rất là lời còn khoảng năm sáu năm trở về sau này á là giá thức ăn nó lên rồi một phần nữa nhiều người ta nuôi quá đâm ra cái đầu ra nó nhiều á nên giá cá nó không được cao bèo ra cái cá kìa Ừ, thư ký uh, cũ cái sổ mướn trăm ngàn tỷ bạc đó cái dò cũ sổ dân lưới dính được kìa lỗi người 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 lâu lâu mấy anh em mình nhăn lưới với bà bè dính các bạn rồi cũ sủ cũng dục vô đây nè nuôi còn ở đây thì chú đang đổ nước vô mình phao 30 kg cũng tùy theo mối nha có mối thì họ lấy 30 kg có mối thì họ lấy 20 kg bắt đầu mình phăng lên thôi rồi mình phăng qua lú rồi mình xúc lần đầu với sức mẹ của ba dạng như mấy anh em đây chưa có quen mà nên còn hơi lụp chụp rồi sức mẹ của ba xong rồi sức mẹ xương mẫu nữa rồi giờ tới bè của cũ có sủ rồi nên cũng quen tay rồi quen việc rồi <cười> còn mới đầu thì nó hơi lụp chụp rồi <cười> <cười> các bè cũ chủ này thì mà hơi khó quay phim chút xíu tại cái phạm gì nó nhỏ quá nhiều người bạn khó quay phim còn mấy cái bè phía bên trống bên sư mẫu là bè của cô ba nó không có cái nhà ở mình dễ quay phim tại vì cái ta dễ quay phim tại vì cái phạm gì nó rộng á còn cái bè cũ chủ thì do có nhà ở nên cái phạm gì nó hơi hẹp quá thì hơi khó quay phim chút Đâu đâu? Cái hồ đâu? Cái hồ này của mình đó bạn ơi. Lúc trước gửi bè cũ sủ nè. Đâu? Ô, quỷ già kia tốc độ bằng thể vậy. Mình đi qua đây ông đi qua bên kia. Rồi ông đi đâu rồi? Quỷ già. Coi thử coi mặt mũi cái hồ. Ở đâu vậy? Trời ơi quỷ dạ nhanh dữ bạn ơi <cười> Tôi đúng tốc độ bàn thờ chứ Thử căng nhiêu ký Cái này nó nhỏ hơn không Không nhớ là hai con đâu biết con nào Con này nè con này nhỏ nè Con này 6 ký giác Đâm ký mấy vậy Ồ cái hô đã ghê bạn ơi Đâm ký cái bộ đạn ký rồi Chắc con cái hô này cùng bút à Bị chặt Nó là vậy á Con, con bị đặt á hả Bị đặt Bị đặt là con nhỏ hơn Con nhỏ nè Đúng rồi thả đi Thả nuôi bệnh Đâu có ăn mày Trời ơi nuôi kiểu mình làm kiển mà con đó còn nhỏ, còn có con bự nhớ lúc trước mình căng hình như là 6 kg rưỡi đó. Nó bị nó bị tặc rồi đó mua không để ý. Mua của chú thơ bữa đó. Lúc trước cô bà cũng mua một con cũng 5 kg mấy thả chết bà. Hả bè bả. Có lúc đó con cũng sơ ý con không có con rồi. Đây là tiếng gãy ít phèn xanh xuống con cá nó vậy nó cứng. Chết chết. <cười> Đó, mình lựa cá nó rất lòi hay nhỏ quá mình thả qua anh kia được cái này tầm độ khoảng 400 kg cho lên là người ta bắt rồi còn mấy con nào nhỏ quá dạng như 200 g á rất lội ta dẹt ra
Đây có, có một số cá là củ rủ thả hao này nữa bà Tân Nên nó hơi nhỏ, nó lộn xộn á Mấy cái hơi nhỏ quá rồi thả bên kia á Mình nuôi lại Trời ơi, cá quá vậy mà bạn ơi, nó ngừ vô nó giờ hơi sạch chứ mẹ đang làm chuột ơi mẹ đâu mẹ đâu mẹ đâu mẹ đâu <cười> đây đồng với uh, chú Nam giao thông thì uh, ginh cái uh, xô nước qua anh kia để uh, bên kia họ đổ cá vô nói chung mỗi người có công đoạn hết mà uh, làm uh, từ từ nó cũng quen nó nhường nhuyễn à còn đây củ sủ thì căn nước cái gì chó còn của cô ba nè chú ơi chú à bữa nay bà hai cốt kén quân số đông quá bà trong đây phải giữ chuột nè <cười> người phụ nữ quyền lực lúc nào mỗi lần mà xuất cá không thể nào thiếu vắng mặt người phụ nữ quyền lực được <cười> ở ngoài kia mình luống một luống còn ở trong đây quá trời quá đất luôn con có dễ chứ mà cái đồi hồng này á cá còn nhỏ bạn coi nó cái màu nó đẹp hơn nhiều nó rõ gực à còn nó lớn lên rồi á thì cái màu nó hơi nhạt chút xíu trong đây Missy Bell đang ghi sổ con nhìn cái da đầu cua trong nó rộng trâu nó rộng bao là ở ngoài bạn nhìn thấy nhỏ xíu à chứ ở trong nó rộng dữ lắm cái gì đó chuột ơi cá mà hồng nhìn thấy nó mờ mỡ rồi gói đã kìa cái này cũng tùy theo mối còn cái mối tôi mua thì uh, họ lấy cái uh, bao á mình đậy lên đừng cho nước nó giăng nhưng mà cũng có mối tôi mua tức là cái gì cũng có hai mặt thôi ơi họ mua dễ dãi tức là cá họ lựa ít này nọ đó họ có điều kiện trước thì nếu mà mình đủ tủ giải đỡ nước giăng á thì sẽ cái giá khác rồi cái lựa cá khác nữa bởi vì cũng tùy vào cái mối tôi mua cái gì đó chọt à, kêu ông sầm <cười> xuống con à trong đó còn ghe cá nó gọi trong ghe đục thằng ngư dân đá cái mối tôi mua này mình nghe nói là họ xuất qua bên campuchia Mấy bạn nấu ngót nè, hay là mình uh, chiên Hay mình kho, ăn rất là tốt Nói với mấy, mấy đứa mà dạng con Mấy đứa nhỏ con nít đó bạn Thường là người ta mua chợ, ta mua cá đồ hồng này về nè Tại nó ít sư Mấy uh, riêng ở dưới quê thì mình thấy là, là đi chợ nói về mặt cá Thì cá đồ hồng này rất là ưa chuộng Người dân họ thường mua ăn lắm Còn bạn thấy thí dụ như cá dầu đếm hay là cá lăng nè Hai cái loại cá đó thường là họ xuất khẩu vô nhà hàng Kiểu họ bắt mâm á nên bán đôi khi cũng kén chọn nhớ hồi nhớ lại hồi cái năm vừa rồi lúc mà dịch bệnh rồi trời ơi, cái mối mà cái vừa đó với cái lăng của củ chủ nuôi nè kiếm mối tôi mua không ra luôn bạn ơi người ta không mua luôn á tức là lúc đó nhà hàng họ đóng cửa hết á rồi đâu có họ đâu có mua đâu bởi lúc đó chặt giặt luôn cá vừa đếm với cái lăng nha lúc đó nói chung củ chủ mắc ăn mắc ngủ á kiếm mối tôi mua họ không ai mua hết trơn còn cá đôi hồng này nó dễ hơn ra chợ người dân thường họ mua về họ ăn họ nấu bữa cơm gia đình đó, nấu ngót hay gì đó
ba chục ký ồ mới đây xong một lón rồi rất là nhanh mới đây xong lón không nhanh ghê nhân số đông mới làm nhanh bây giờ bắt đầu mình lón tới mẻ thứ hai <cười> thì cái đợt cá lần này thì họ chỉ bắt phân nửa tầm đâu bốn trắn gì đó còn lại khoảng bốn trắn nữa thì mấy ngày sau nữa họ mới bà lại đây họ bắt nữa tại vì cái mối này thường là họ bắt bốn trắn tới bốn trắn gửi họ đủ giao cho khách thôi mấy cái bè thường là 612 này là cái thường là nó nằm cái tầm 8 tấn 9 tấn cá bởi vì mỗi lần họ bắt là bắt khoảng 4 tấn thì nó khoảng từng lễ sau hay gì đó hay là 4 năm ngày sau tùy họ họ sẽ lại đó một lần nữa là hết luôn bữa nay thì họ bắt tầm 4 tấn cái gì ở đây ở chỗ ở cá he nữa kìa có có mấy chai đinh lăng gớt xuống đây không trời coi mấy chai đinh lăng hay xương gà rồi đó cái bè cũ sủ nuôi nó khác cá nó đôi khi nó cũng uống đình lăng vô bởi vậy nó không con nào cũng lấy mà ú chỗ uống đình lăng chỗ uống đình lăng cái thích giờ nhưng cá mập không mau ăn chống lớn rồi cái gì vậy vậy sắc cái gì trời cái gì chằng cái gì đem vô luôn đem vô luôn đem vô cái dinh tới số không đâu tự nhiên trong bè phóng ra ngay chân cái sọt luôn đen nước đen thời hướng tiếng ai đó giờ đã nước đen vô mày hai cảnh một cho con cá nó cứng lại là nó đỡ nhảy nó đỡ dậy nó dậy văng nước tùm lum hết trơn Trời ơi, cá dò quá trời, cá dò luôn rồi Nhận lưới dính thả dò quá trời kìa Dò quá hả? <cười> nhìn mê quá văng lưới tàu lưa vừa mới quá trời quá đất đây nè cái trời cá he nữa <cười> nhiều cá sao văng một cái mình bảy gốc cán dữ ta quá bảy hay sao à <cười> mình 
kia nó hơi quặn quá bạn thấy mê không <cười> chứ mình ở ngoài nhìn thấy mê lắm nhìn ở ngoài nó còn gây cắn hấp dẫn hơn nhìn cá nó sệt nhìn nó đẹp quá trời đẹp còn cá mà sao mà được như vậy thứ gì chịu nổi trời đúng rồi nhìn cái mấy cảnh này lại nhớ mấy cảnh hồi xưa dễ chà cá những lúc đó cá nó nhiều quá cú hệt nữa lúc mình gồng lưới lại á đó dầu đếm đó rồi xúc thôi nè bè của cái thủ là thấy nuôi có vẻ hiệu quả hơn cái lượng nói chung là cái đầu cơ ở nhà thì nó không bằng cái bè của cô ba với bè của sư mẫu trời ơi cái lăng nheo kìa trà bá luôn kìa có lăng nheo hàng hiếm á ô oh, mạnh như đạn mình tính sơ qua thì cá củ sủ này nuôi á là nó có số lượng nhưng mà nói về cái đầu cơ mà gọi là chất lượng á thì không bằng cái bè của cô ba với cái bè của sư mẫu gì rồi cái đó cũng là cái lẽ đương nhiên thôi tại vì mình nếu mà nuôi cá ít á thì đi lại cá nó sẽ cái phạm vi của cái bè nó rộng nè nó ăn nhiều á nó thức ăn nó ăn đều á cá nó sẽ màu lớn hơn nhưng mà mình nuôi con cá nuôi cái bè mà nó hơi nhiều số lượng quá thì nó sẽ dành ăn với lại cái phạm vi cá nó nhỏ có con nào nó mạnh nó khỏe hay là nó dành ăn tốt quá thì nó sẽ vượt nó bự hơn còn mấy cá nào mà dạng nó yếu á nó không dành ăn lại mấy cá kia thì nó sẽ nhỏ lại cái đó là cái quy luật tự nhiên <cười> bởi vậy mình nuôi cá bè này là vậy nhưng được cái này thì nó mắc cái kia nếu mà có số lượng thì cái chất lượng nó không bằng mà nếu mà mình có cái chất lượng thì cái số lượng nó không bằng nó ngược lại vậy đó cái gì á ủa bóng mà hết con rồi rồi còn tiếng đó hay quá chiếu này là bốn chục ngàn ha không cứu bằng thua trong thấy liền không tính ra mà con cá bạn để để vô trong cái phi á nó dậy á nó nhăn nước ra ngoài cũng mất cái số lượng khá là nhiều mà nhưng có cái là mình cũng biết vậy mà mối họ tôi mua họ cũng có cái 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 cái, cái lợi cũng có cái hại của họ tức là họ chấp nhận không đầy bao vậy thôi mà họ sẽ lựa cá ra ít tức là cái tỷ lệ mà cá nhỏ rất lội đó một phần nữa là một phần cái giá cá cái giá cá thì họ sẽ nâng cao lên một chút nói chung là họ bù qua đáp lại cho mình nữa chứ không phải là mình chỉ chịu thiệt thôi thì đôi bên đều có cái lợi và cái hại bạn ơi nói chung là vậy <cười> tại vì nước phía bên đây là mình đã phi rồi trừ phi là ba chục ký rồi qua bên kia tất nhiên là cá vào trong kia bạn đi thì nó phóng ra nó phóng không là nước sẽ dâng ra ngoài nó sẽ mất đi cái số lượng ký cá của mình đó, cái lăng nghèo nè cái đó lúc trước mấy nè mình dân lưới neo dính không như ta ta lưới nào mà như là thăm lúc 11 một giờ đêm á dính nó đó cái lăng nghèo chà bá lửa luôn ạ đó thằng hiếm biết con này chắc ba ký ha quá đã ngoại quá ngoại tò mò căn như đây ôi ba ký gửi luôn kìa ba ký gửi trên mày đem qua thả cái bè cá bên kia nuôi tiếp còn cái lú này nữa là xong rồi nè nhanh tóc hành <cười> chắc đâu nghe nói đâu khoảng ba bốn ngày sau gì đó bắt đầu lại họ bắt một lần nữa là hết bè của củ cá sủ luôn chắc, à, bè củ sủ thì đón chắc khoảng 8 tấn tới tấm tấn rưỡi các bạn ơi đón vậy đó biết tới không nữa 
thấy có số lượng đó nhưng mà cái chất lượng thì hơi hạn chế chút xíu kìa như có cái ép ổng nữa kìa thấy đang đen nữa kìa hay là vừa đém thấy hơi đang đen á Đó, cái ếch đó. Trời cái gì cái trôi hả? À? Cỏ. Cái căn gô hù. Căn gô Căn gô hù hả? Nhưng mà cái gô hù hả? <cười> <cười> căn cô cu luôn trời ơi trời cái bà này không cái tiếng anh của người ta bà mấy bà này mới nói xong rồi thì cái muốn té ghế thiệt chứ mỏi chơi đâu ạ con này nó hay ấy gì đâu rồi bắt đi cá cóc luôn hả à? đầy đủ mặt cá hết á cá cóc đó là cá đồ hồng này giờ người ta nuôi còn tức là đòi hỏi người ta phải có vốn tại vì mình nuôi nó là chủ yếu là tốn tiền nặng nhất là tiền thức ăn á một cái dèo 62 bạn thấy vậy chứ chứ nếu mà trung bình á là một tháng mình phải chi ra 50 đến 60 triệu tiền thức ăn á. Còn nếu mà mình nuôi những loại cá khác, ví dụ như cá lăn đuôi đỏ nè, hay là cá dầu đếm hay là cá chê nè thì mấy cái loại cá đó, đó là nó ăn cá sình, tức là cá chết á, mình sẽ ít tốn tiền hơn. Còn mình nuôi cá đường hồng này á là mình tốn tiền thức ăn viên á, nặng dữ lắm. Nhưng có cái là mình tầm nửa năm là mình thu hoạch rồi. Với cái tỷ lệ mà xác suất mình có lời á nó cao hơn là cái loại cá lăn đuôi đỏ với cá dầu đếm mấy cái mặt hàng cá lăng đuôi đỏ với cá dầu đếm bạn thấy chứ nuôi nó chua lắm thứ nhất là nó khoảng một năm đến một năm hai tháng mình mới xuất mới xuất bè nhưng mà cái cái, cái lợi nhuận mà nó thu về có không cao hung bạn ơi tại vì ở đây hồi đó cũ sủ rồi với mấy người ở đây nè cũng có từng nuôi qua rồi nào cá chê rồi cá dầu đếm cá lăng cá he mấy loại cá đó nó đòi hỏi là khoảng hơn một năm mới thu hoạch hồi lúc trước thì cũ có sủ nuôi cá sặc gần nữa trời ơi lỗ sặc máu luôn rồi vậy là xong đủ 4 tháng mấy ngày sau thì họ sẽ tới bắt một lần nữa hết luôn ừ tướng năm với hùng cười đá không <cười> giờ thu dọn chiến trường bảy con cán này đuối đuối rồi nhem nhem ướt nhem rồi lạnh như trong chuột lọt luôn rồi Ê, quay phim không có chữ thầy nha quay phim không có chữ thầy nha <cười> bà ba giang hồ bữa nay cũng nhờ có mấy người em của đại ca hồng trên la dung xuống phụ ba người á nên làm cũng nhanh thêm chú chiến rồi nè lại phụ rồi mấy anh em như đây như bảy cốt kén rồi anh lộc rồi tùng rồi nè mỗi người tan chân nó phụ giúp nhau với cũng nhanh với lại mình làm cũng mấy lần rồi như là sức bè cá cô ba với của siêu mẫu đó rồi cũng quen tay với làm cũng nhanh <cười> từ từ rồi cũng sẽ quen còn có mối là họ có lính đầy đủ luôn cái giống như cái mối hồi năm rồi của chú ngọc đó mình quay đó là họ có nguyên đội quân của họ hùng hậu luôn thì họ làm hết cho mình còn mình không còn làm gì hết trơn á chỉ ghi sổ tính tiền cá thôi còn cái mối này là mình phải tự xử hết quân nhà tự xử hết chút ơi chút à nó xong rồi đó bây giờ bắt đầu mình lót dán sơ lại lót mình chỉ lót sơ thôi tại vì vài bữa nữa thì họ cũng tới họ bắt lần nữa hết luôn vậy đó vậy lấy điện thoại của mẹ hả ờ ừ, điện thoại nào của mẹ điện thoại này của chú kiếm mà 
Đúng không? Mẹ cái điện thoại này của chú Kiếm mà, đâu phải của con, của mẹ con. Mẹ chưa bắt à, mẹ chưa Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái mỏi bà, cái mỏi của bà kìa Trời ơi, chú kìa Lấy điện thoại của mẹ đó thấy chưa Cấp lưng nó giống nhau Cấp lưng giống nhau, nhưng mà cái điện thoại này có chú Kim Cái điện thoại của mẹ chưa Trời ơi, trời ơi, trời ơi Mẹ ơi, mẹ của thôi, mẹ Điện thoại của mẹ Điện thoại này có chú Kim, cái thoại của mẹ con Mê siêu giữ cổ ghê không giờ ở đầu là mình thu dọn chiến trường ơi xong hết rồi bây giờ lỗ lỗ hang hang nè <cười> thường á mình nuôi cá bè á mình ở cái nhà nữa được cái là cá nó rất là dạng tại từ nhỏ nó tiếp xúc với mình á mình ở hàng ngày trên bè nè rồi những khi bạn bè tới nấu ăn đồ này nọ đã khá vậy đó nó quen bởi vì đôi khi á mình cho ăn nó rất là dạng còn như bè của cô ba với sư mẫu á là ít người tới á nó rất là nhát nếu mà mình lúc mà mình cho ăn ha có người ta mà đi tới đi lui hỏi là nó lặn dưới chân nó không chịu lên ăn mà. nó nhát á bởi mình nuôi cá bè này mình thấy vậy đôi khi đúng có cái lợi là vậy mình vừa được chỗ ở ăn ngủ mà thường thêm cái nữa là cá nó dạng bạn thấy chứ đôi khi ở đây mấy anh em mình cho ăn ha, chắc tối luôn á thay vì nếu mà cá mà nó ăn mạnh ha nó dạng ha mình cho ăn ban ngày thôi ban đêm mình không cần cho ăn tại vì nó tới số lượng đủ số lượng ăn của nó rồi nhưng thí dụ là một ngày mình cho ăn nó là ba bao ba, ba, ba thức ăn đi mà nó nhát quá ban ngày mình cho ăn nó không đủ á là tối bắt buộc mình phải cho thêm đủ chỉ tiêu là ba bao mấy gì khi á, là phải nửa đêm như cô ba nữa chín mười giờ bác lên trên đây bác chạy xe lên bác cho ăn tiếp á bởi vì đâu khi nó mất thời gian là chỗ đó <cười> giờ cá cũng sức bến luôn rồi vậy là xong rồi đó thôi năm vậy thôi rồi <cười> bữa nay năm vậy thôi đuối đuối luôn rồi <cười> thì bây giờ họ chạy về trên cái bến tập kết của họ chả nó rồi họ sẽ căng cá qua bên cái bao rồi bơm oxy rồi họ vận chuyển lên xe tải rồi họ chuyển lên cho mối thấy chứ cũng chảy qua nhiều công đoạn lắm <cười> nước giờ chảy băng băng nghiêng cái ghe đục chạy ngược chiều chạy lên tới bến tập kết cũng cả vấn đề bến tập kết hình như là phía bên ở trên phà biểu trắng trên xe đét chảnh cái xa thầm thẩm không nước giờ chạy vô đó ghe chạy lên tới chảnh là cả vấn đề thì chứ không phải chơi đâu nước chảy mạnh quá trời mà chạy ngược chiều thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha hẹn bạn tiếp sau bữa nay nhìn chung thì bè của có sủ nuôi cũng có chất lượng á nhưng mà chưa biết được bạn ơi tại vì còn lại khoảng 4 tấn nữa chừng nào mình xuất hết rồi mình mới biết được kết quả cuối cùng nhìn chung thì cũng có lời đó nhưng mà vấn đề ở chỗ là lời nhiều hay là ít thôi Ê, chào bạn nha hẹn bạn lúc sau ha